o pior clássico da história do futebol mundial. 0x0, não, 0, não. um horror, foi o um né? jogo do Morumbi. Mas também não fica muito longe da briga, né? A de Palmeiras e São Paulo, dos últimos tempos, foi o pior disparado. Foi um dos piores. Foi. Dos foi últimos sim. tempos, sofrível, para não dizer sofrível. outra coisa. Lembrar como é que foram as finais do Campeonato Paulista do ano passado, belíssimo. Oh, 3x1 e 4x0. 0x0 ontem, que eu vou te dizer um negócio. Assim. Se bem que os jogos do Brasileiro, o ano passado, também não foram ah, não vamos passar melhores. pano, não. Estamos falando e, só e, de Palmeiras e, e, e São que... Paulo. Não, não, não. não. E, ah. e olha que o Palmeiras venceu os dois jogos, mas Sim, mas foram jogos é. também mais amarrados tal, mas ainda teve gol, né? Esse Bom, nem gol teve. O seu né? destaque então é crise no Palmeiras, é Não, isso. não é crise Porque no é Palmeiras, um mas o, cada um o, o, é o destaque é o Abel jogou farofa no ventilador, para não falar outra coisa. Abel quem? As pessoas estão acordando agora. Não, claro, o assunto é Palmeiras, eu falo de Abel. Você acha que as pessoas não sabem que é o Abel? Abel Ferreira, né? o treinador do Palmeiras. Leandro Queçado, <risos> seu destaque agora, o Corinthians também, olha, empatou contra, com a Inter de Limeira, 0x0. Também foi sofrido, hein, de ver. E esse é um debate que a gente vai ter aqui hoje no programa, Flavinho. Qual é o verdadeiro Corinthians? O que fez 3 a 0 no, no Água Santa hum. ou o que empatou na última rodada com a Oi, Internacional não, do e o Água Santa, né? Esse é o verdadeiro? O não, Água Santa acho, é, é o time que, que é vai é brigar por alguma Inter. coisa. Não, o time da Inter foi completamente mexido e eu queria que Leandro Quesada falasse do novo Rincon. Quem que é o novo Rincon? Que você um dia disse isso em claras palavras. Você tá falando do Cantígio? É, exatamente. Ah, você tá de brincadeira. Não, não estraga meu dia, estamos começando um novo horário falar. aqui. Para, você vai. falou. Vamos falar está, da nossa Lusa Veneno, vindo, que dos é, grandes foi o que fez a, a grande atuação da rodada. Meu. E batendo um adversário que não é um rival qualquer. Né? É, é aí a sexta, quinta Sim, força do futebol força. paulista. E, e como diria um amigo meu, é, hum. aquele que a gente conhece bem, o possante, o possante Cantígio. Olha, é, o Poçante é. Cantígio é o é seguinte. É... Ele é bom, né? O Corinthians empatou apenas também um jogo horroroso contra, com a Inter de Limeira, 0x0 0 no sábado. O Palmeiras e o São Paulo empataram. O Santos também é destaque hoje do nosso programa, porque empatou mais uma vez. O técnico daí, Helman, já está meio irritado com o time, a torcida irritada também é, com a equipe do Santos. E... O melhor, sem sacanagem, o melhor jogo do final de semana, ou pelo menos, pelo menos a melhor atuação aqui em São Paulo do final de semana, foi mesmo da portuguesa. Foi da portuguesa. A portuguesa, no sábado, fez um jogo exemplar contra o Red Bull Bragantino. Não é qualquer time, é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, né? E a portuguesa não tomou conhecimento. A, do a portuguesa já é favorita ao título paulista? Ah, como diria aquele, aquele meu amigo repórter... Ainda não dá para conjugar o verbo Pero já. já. É, é isso. É, é. Não, não, a portuguesa não é favorita. Aliás, a portuguesa é tão azarada que pegou o grupo mais forte do campeonato. né? Tem lá o Santo André, é. o São Bernardo, São Bernardo com né? 13 pontos, outro com 12, a portuguesa com é. 10, e lá, okay, vai ter gente classificando com 1. Né? Não, e o problema Mas, é que assim, enfim, é, é assim que é, é o é campeonato. Né? Mas fez um jogaço, a portuguesa meteu 3 a 0 no Bragantino. E a gente vai falar um pouquinho da Lusa também, é claro. Falaremos. Né? E vamos falar também da goleada do Flamengo, 5 em em cima do Nova Iguaçu, muito fácil, muito tranquilo, o Flamengo vem treinando, porque neste sábado Ué? tem jogo com o Palmeiras em Brasília, é o título da Supercopa Sul... do Brasil, não é da Supercopa é. Sul-Americana, é Supercopa Sul-Americana, do... do Brasil, essa é do Brasil, do Brasil. Não, mas a poderia ser, vai viu? ser entre Flamengo o e Flamengo vale. e o Inter de novo, mas poderia ser, porque Flamengo e... Palmeiras estão ganhando tudo na Libertadores nos últimos é. quatro anos, né? É, também Só deu a ser. dobradinha. Poderia ser a Recopa da Recopa. Ah, a Recopa é isso. da Recopa da Supercopa da, Supercopa da América do Sul Sul-Americana. Sul é, 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 é exatamente. Mas é isso. será só a Recopa do Brasil. Sabe que Supercopa já do temos, Brasil. olha só, muito obrigado, hein? Superchat de cinco reais hoje. Para mim? Também pode ser, para qualquer um, a gente divide o superchat, paga um cafezinho para todo mundo. Ontem aqui na mandaram um super chato para gente de 2 dólares, 2 euros, 2 euros. 2 euros, euros, Flávio Gomes. 2 euros hoje são é. 12 reais, tá bom? Exato, dá tá para pagar um cafezinho no Barajas em Madrid, mas não dá para pagar um cafezinho em Congonhas. Não, não dá. Não, em Congonhas não, não, dá, não, dá, não, dá, não dá, não dá, não dá. O Gustavo Lucena, ele quer participar do nosso programa que faremos ainda sobre propostas do calendário do futebol brasileiro, de mudança. Ele quer apresentar Ótimo. as propostas dele. O... Mas seja simples, Gustavo, não é que aquelas fórmulas malucas, não, aquelas coisas... Não, 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 quem fala, ó, simples, o cara, tá, a sua fórmula até hoje ninguém entendeu. Não, Gustavo, a, fórmula, seguinte, a fórmula é simples. Você é, mande a sua fórmula para o Facincani, pronto. E ele lê, estuda não, e resolve Fórmula simples. Assim, Posso é. antecipar? Ele me mandou, ele Pode, me mandou. Claro ele, ele, ele quer é. 120 é. clubes na primeira divisão. 
decisão do, do campeonato Bom, brasileiro, brasileiro maluco, com, com o intuito doido. de onde a arena vai mal vários times no, no nacional. nacional e aí jogam todos contra todos Sim. Tudo em retorno. 240 jogos. Não, não, jogos, aí não dá, né? porque aí não dá para fechar. Mas 200... todos contra todos vai dar 119 jogos para é, cada um. E aí se classificam rodadas. 60 para a fase final do, do campeonato. Ele quer e, 238 os outros, e os outros 60 jogam uma repescagem. Joga uma repescagem. E, é tipo e caem dois só. E caem dois. E a Libertadores? É. Quantos? A Libertadores, 90 Classific... times. Classificam 30, né? Classificam 30. É tipo a NBA. A NBA é, é uma assim, baita a ideia NBA do Facin é, Tem a conferência, que Isso chama é Conferência Oeste. Isso. E a Conferência Leste, tá certo? Sim. Que claro. É dos Estados Unidos pra galera. É, não é Norte e Sul, tá? Aí, sim, sim. Aprenda com, lá, o, né? com o Flavinho. É. 20 times em cada conferência, alguma coisa assim. Eles jogam na temporada regular 86 partidas, mais ou menos. Sim. Aí classificam-se para os playoffs. Mas acham aquilo emocionante. Os primeiros 19 de cada grupo, de cada Sim. conferência. E os dois últimos fazem um mata-mata de melhor de 17, classificando-se o campeão e o vice para os playoffs. Também, ou seja, começa joga tudo mais, começa tudo de novo. Cara, se é no Brasil isso, hein? É, Bom, é, eu é. acabei de fazer uma é. piada, mas você falou que a NBA é, é assim. assim. Eu falava isso, quem, o, quem ficava muito bravo era o, era o Fábio Sorbani, parecia que eu estava xingando é, mas, a mãe é, mas dele. Mas eu já falei isso para ele. ele, eu falei, nossa, é super emocionante, é. todo mundo se classifica. Bom, gente, uh, tivemos então um, é um, fim de semana, um fim de semana de primeiro clássico aqui em São Paulo, 0x0 0 entre São Paulo e Palmeiras, um jogo muito ruim. É, a gente vai falar também no programa de hoje, a gente vai dar uma atualizada na situação do, do jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, que está preso na Espanha, em Barcelona, e acusado de, de, de estupro, né? E a situação é, jurídica do Daniel Alves, a gente vai tentar dar uma explicada aqui, é, o que está acontecendo, o que vai acontecer, as acusações de que ele é... é eu ia dizer ele é vítima, não. As acusações de que ele é alvo, né? Porque vítima... Não, a vítima é, 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 é acusado de violência é sexual contra é. uma moça. E Sim. novas revelações têm sido uh, divulgadas, publicadas pela imprensa brasileira e internacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uh, ontem foi aniversário do Rogério Ceni, 50 anos de idade. Nós vamos fazer um rápido especialzinho aqui, mostrando várias capas de placar com o Rogério Ceni. E, e vamos também registrar aqui a morte do Gilson Ricardo, é, histórico radialista do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi que ontem, aos 74 anos, morreu de infarto. E a gente vai fazer aqui também uma, uma breve homenagem ao Gilson Ricardo. Do público paulista não é conhecido, né, o Gilson, mas do público uh, carioca, do público de rádio, o Gilson tem quantos anos de carreira? Você conhecia hum. ele, Queçada? Sim, né? um dos, sim, foi um dos monstros sagrados aí do, do rádio, jornalismo, rádio jornalismo esportivo. 74 anos, mais de 50 aí de carreira, né? Na Rádio Globo, é. principalmente, rádio né? Rádio Globo. E, e, tava, estava e na, na Tupi, na né? Tupi, na Tupi, é. Que é muito forte lá no... E no trabalhando, Rio. né? Tá, vinha trabalhando... Trabalhou ontem. Trabalhando ontem normalmente. Ontem de manhã é. e depois acabou sofrendo um infarto, aos 74 anos. Grande abraço à família, aos amigos mais próximos Isso. aí. E a todo o público que acompanha... É. A consternação hoje pública foi do Gerson, né, o Canhotinha, que era eterno parceiro dele dos tempos de Rádio Globo e agora também na Rádio Tupi. Fez um post lindíssimo hoje, é. se despedindo do Gilson Ricardo. Diz que para ele, nossa, foi a notícia mais devastadora possível, né? Um grande abraço ao Canhota aí, essa figura lindíssima, maravilhosa. O rádio, né, gente? O rádio esportivo, ele, ele continua sendo muito importante, né? E essas figuras históricas que nos acompanham durante a vida inteira, né? Quando, quando nos deixam, a gente realmente sente um choque muito forte e, e isso especial está acontecendo hoje com o público esportivo do Rio de Janeiro, né? Em especial, todo, claro, toda a família e amigos do Gilson. Mas vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Vamos começar com o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Ontem no Morubi, quanto, quanto deu de público ontem? Só para me preparar. Ontem porque tem 40 mil. Ah, Allianz Parque, né? Ah, perdão, foi é. no Allianz Parque. No claro, Allianz claro, Parque, claro, o maluco. Claro, claro, você estava claro, claro, onde? Não, 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 esquece. 40, não. Eu estou com a cabeça no Morumbi porque... 41. O... Sabe por que, que ele está com a cabeça hum. no Morumbi? Eu vou te porque falar. Porque quinta-feira ele vai Porque jogam, é, ele vai, é, e ele já é, vai fazer a caravana. Ah, vamos lá. jogar ele lá, lá no, no, na gaiolinha, lá em cima, lá, vai ficar lá na a gaiolinha. A gente fica lá no, 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 na área de visitantes, jogos da Portuguesa. Lá, 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 lá no... Não, não era você lá em cima. Podia te colocar, quanto mais longe, melhor para você. Não, meu amigo. Entendeu? Melhor. Eu, Isso, onde cara. tiver de ir, eu vou. Vejo Tem que ter um pouco mais de amor nesse coração. O São Paulo teve um clássico ontem, vai ter outro clássico na próxima quinta-feira. E isso pode motivar reclamações dos dirigentes do São Paulo. E o São Paulo tem três clássicos seguidos. Pegou o Palmeiras. 
pega a portuguesa e no final de semana, no Morumbi, pega o Corinthians. Ó, oh, queixada ontem. Nesse final de semana já é Corinthians? Não, é. Já é Corinthians. É. São Paulo é o Corinthians do... Três do, clássicos do, do São Paulo. Uau. E renda tá ontem... Aqui. É, é. Três renda de 2 e 300 e público de, como eu falei, 40, 1, 9, 6. 41. Que viram um jogo ruim, não é isso? Que é Nossa. Foi um jogo muito ruim, chamou muito a nossa atenção. O Facincani ficou muito triste. Ontem eu vi uma tristeza no olhar... Desse, desse jovem incompetente por que, jornalista. Por que, Porque você gosta do futebol bem jogado. Não tenho a dúvida. E é. eu também, e não estamos falando só do Palmeiras, estamos falando também do São Paulo. Sim. Um jogo é, principalmente marcado por passes errados. Quando um time que tem um nível de passe certo erra num jogo, fica ali em torno de 5%, 6% de, de índice de erro. Ontem o Palmeiras, o forte do Palmeiras é trocar passes. Uhum. O Palmeiras chegou a 20% ontem. De erros. De oh, isso passes. é muita coisa. É muita coisa. Isso é, isso é a gente está falando coisa. de, muita de coisa. 73, sim, 74 sim, é passes ruim, errados. E o São Paulo, por outro lado, também. Só que aí é um desconto do lado do São Paulo. Esse é um time que está... Não estou passando o pano aqui, não é isso. Mas a gente tem que entender que o São Paulo é um time que ainda está em construção. E nem sei se ele será construído pelo que a gente está observando. Com o Luciano de 10 armando, não vai mesmo. Agora, o Palmeiras, que é um time pronto há várias temporadas, alguma coisa está errada nesse, nesse verdão. E aí temos depois declaração aí do Abel, a, a porrada que o Abel deu ontem na, na Leila foi um negócio... Assim, Sim, se não acertar esse bastidor aí... Isso é a única coisa que pode atrapalhar o, o Palmeiras. Porque o grande rival do Palmeiras é o Flamengo. Agora, se o Palmeiras começar a criar um rival, uma rivalidade de quem manda no clube e de quem manda no time, é o primeiro passo para dar tudo errado a partir desse momento. É que... Sabe, se você falar, só para o pessoal contextualizar, o Palmeiras fez três jogos esse ano, empatou com o São Bento em casa, 0x0. É, fez um jogo que você mesmo reputou como um dos cinco piores... Pior que o Palmeiras fez na, na gestão Abel Ferreira contra o Botafogo, e mesmo assim ganhou, ganhou. 1 a 0 e ontem empatou 0x0. 0. Aí hoje, é, ontem mesmo, a gente viu... Nós vamos ver aí as declarações do... Nossa, o meu fone aqui, rapaz, tá tudo... Tá é. parecendo um chifre. É. É, já sei o que você vai falar, ó, palhaço. O, o... Não, 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 não me surpreende, né? né? O Palmeiras. É, o, Abel, o Abel reclamando uh, reforços, nós vamos ouvi-lo e tal, patati patatá. E aí temos os não, muros... Não, patati patatá não, não é, só, muros, é em outro canal. É, os muros do Palmeiras, é. alguns muros do Palmeiras, delicadamente, educadamente, pichados hoje... É, com bela caligrafia e tudo mais. Uh, então, é o que, é o que Sara está dizendo. Já começa a existir... Está pintando um clima que não é um clima legal para um Palmeiras que vem de tantas conquistas e, e que aparece como favorito a tudo. É nesse porque ano. chega uma hora que a paciência dá na orelha, Mas, né, não, o, o meu caro linda, Flávio Quem Flávio. é blogueirinha? O... Blogueirinha é a presidente do Palmeiras. Olha que letra Ela bonitinha. É blogueira? É, na, é na, nas bilheterias. É na né? blogueira, que a, adora né, um, um, uma pompa na internet, né? Tá. Tudo aparece, tudo Acorda mais. Enfim, é mais importante, às vezes, tirar foto do que resolver problemas, né? Agora, o que eu falo é o seguinte. O, o Abel, é, chega uma hora que, para não falar aquela palavra, que dá naquele lugar, dá na orelha. Né? Vamos falar dá na orelha, que tá, hum. tá resolvido. Deu para entender, né, né, que essa dá? Eu não então, entendi crianças nada. Crianças estão ouvindo e nos vendo. Tem, tem hora que dá na orelha. Já deu a paciência, chegou aqui. Porque toda vez o cara tem que ser escudo de omissão de personalidade e omissão de competência barra transparência no Palmeiras. Ontem, por exemplo, não vou nem justificar o resultado do jogo, que nem merece com isso. Mas a gente entrou em consenso que teve um pênalti não marcado, certo? No pênalti claríssimo é, do Arboleda no Piqueires. Né? Claríssimo. Para nós dois. É. E, e o VAR sequer foi chamado. E não é que, Flavinho, ó, ah, o clube tem que ser beneficiado. Não, não é isso. N ninguém está pedindo benefício para ninguém. A gente está dizendo que quando um clube ele tem atitude, quando politicamente é um clube forte, algumas situações elas são levadas a uma análise um pouquinho, digamos, mais, mais cuidadosa. a fundo, mais cuidadosa, né? E não foi só por ontem, no Campeonato Brasileiro, ano passado, a mesma coisa, na Libertadores, ano passado, a mesma coisa, é, na Copa do Brasil, cadê a linha do VAR, lembra aquela na Você Copa tá do Brasil? Você tá dando volta, agora? volta, volta, para dizer que o Palmeiras não tem força o, nenhuma. Política, na, 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 zero, o Palmeiras é. não tem noção do que é futebol hoje. As pessoas que estão envolvidas no Palmeiras, elas não têm noção futebolística hoje. Nenhuma, zero. Elas não conhecem meandros de bastidor. O que, que eu falei daquela história 
é, da ausência da presidente do Palmeiras na decisão da Libertadores Feminina lá em, em Quito, é... né? Em Quito, foi em Quito, porque a, a masculina foi em Guayaquil. É, Flavinho, não é que ah, o Palmeiras vai ser favorecido, ah, a Crefisa vai comprar, comer bom para ganhar um time, não, não é isso. Mas é as pessoas te conhecerem. Pô, quem aqui é do Palmeiras? Ah, dirigindo, sabe? Então, isso politicamente ajuda um clube a tomar decisões de escalas de arbitragem, ajuda um clube a tomar decisões, às vezes, em, em, em mandos de campo, em algumas situações que possam ser mais discutidas, mais respeitadas. No Campeonato Paulista, a mesma coisa. E o Abel ontem falou algo que é muito peculiar. Toda vez que o Palmeiras é embrulhado em algum problema, ninguém fala. Ninguém se apresenta. O ano passado, o Palmeiras, ele foi eliminado da Libertadores para o Atlético Parnaense, num jogo em que ele faz 2 a 0 com a menos, tá, 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 tomou um empate. No fim do jogo, teve um pênalti claro, todo mundo viu a imagem do Fernandinho em cima do Rony, pisando no calcanhar dele, nem da arma, não, falta. E a presidente do Palmeiras, ela faz um vídeo, depois do jogo, no camarote dela, com o patrocínio atrás dela, evidente, sem nenhum logo do Palmeiras, só com o patrocínio. É, o Palmeiras foi eliminado, uma pena, quem sabe... Não, sabe? Sem, Blogueirinha. Né, com, sem a completa noção do que estava acontecendo. Ela não tem nenhuma noção de futebol, ela não tem nenhuma noção de mercado de futebol, ela não tem nenhuma noção de planejamento do futebol, ela só está na presidência do Palmeiras por uma coisa, status. Uma, status. uma parte. Diga. A gente sabe que ela não sabe, certo? Então, ela como comandante, ela precisa colocar pessoas que façam esse papel, correto? Ah, mas será que ela tem Se... noção de quem contratar então, para isso? Então, aí é, que, aí é uma outra discussão que eu acho que fundamental. É pior. é pior. Porque, vamos lá, ela, ela não entende tanto assim de futebol. Não, ela não entende a, de futebol. A Leila, a Leila Pereira, só para também contextualizar, porque é, nem todo mundo sabe desse, desse histórico. Ela é presidente do Palmeiras desde o começo de 2022, é isso? Sim, do ano passado. Antes era o Maurício Sim, Galhão, Maurício Galhão. Tá? Então, é a primeira gestão E dela, patrocinadora, ah, já, no fi, já no finalzinho Sim. da Era Nobre, depois com o Galiote de presidente... E agora, como presidente, aí também ontem a gente discutiu um negócio interessante, é, eu e o Facinca na live, que é assim, tem a Leila presidente, tem os interesses do clube, mas tem a Leila patrocinadora e tem os interesses do tá patrocinador. A Leila presidente precisa fazer o que nesse momento com a discussão que é muito clara da crônica esportiva, dos torcedores e do Abel? necessidade de reforçar esse elenco. O time é muito bom, mas olhando para o banco não dá para confiar. Em Jailson, Atuesta, Lopes, Florro, Flaco, Breno Lopes, me ajuda o outro aí, Navarro. Tabata e Navarro. Não dá. É um consenso que não dá para confiar nada pessoal contra esses jogadores, mas eles já, tiveram, já tiveram um tempo de maturação e não, não deram em nada. E o Abel falou sobre isso. Então, o presidente do clube faria o quê numa hora dessa? Liga para o presidente lá do principal patrocinador e vai falar, olha, me adianta uma grana aí... Eu preciso contratar. Porque precisamos contratar. Só que ela é a mesma pessoa. E ela vai ligar para ela mesma. Então, ela vai ligar para... Como é que seria ela ligando para ela mesma? Pedindo uma grana. <risos> eu tô sem o meu celular então, aqui, não consigo não, 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 fazer a graça. Não, finge que você está no Bluetooth. É, é, é. Finge que você está no Bluetooth. Ela tá vamos lá. Não, não, vamos lá. É, seria assim. Então, pera um pouquinho. Você é o, o pre... a, presidente a presidente do clube e você é a Isso. presidente então, da patrocinadora. Então, você tem que falar no espelho, né? É. é isso, vamos lá. Estamos ao vivo aqui na placar eu hoje. Eu sou o presidente, sou a lei. Eu sou o quê? O patrocinador, né? Um encontro histórico é, e... da, da presidente oh, do gente, Palmeiras, filho, Dona Leila, isso, Dona Leila, presidente Deve do Palmeiras, e a patrocinadora do Palmeiras, a tia Leila, vamos é, conversar tia, ao vivo é, agora, é, por favor. Então eu sou a Leila, presidente. É, vamos lá. Isso. Todo mundo reclamando aqui nas redes sociais. Acho que o meu time está ruim. Eu vou ligar para o meu não, patrocinador. Não, não, não. Ela é carioca. Tem que fazer o sotaque. Vou ligar para o meu patrocinador. Porra, agora melhor. Uma grana. Tic, 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 tic. Isso, isso. Alô? Quem fala? Leila? Alô, Leila? Alô? Alô? Você é a patrocinadora do meu clube aqui no Palmeiras? É, é sim. Preciso de dinheiro para contratar. Do quê? Jogadores. Do quê? A Você senhora fala... precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro. Money. Você está achando que eu sou um banco? Sim, Crefisa, não é isso? Olha, agora tem o Palmeiras Pay. Você já fez o cartão? Ah, eu vou baixar o aplicativo. Até sim, lá. baixa o aplicativo, Muito Palmeiras obrigado. Pay. Graças. Tem créditos. Obrigado. Não muitos. Baixei o aplicativo. Você tá entendendo? É uma coisa é assim, é, é surreal. 
E se ela ligar Agora, pro marido? A, a informação é... <risos> não vai acontecer nada também. A informação é a seguinte. Uh, a Leila, nesse momento, ela tem feito abatimentos da tal dívida da Crefisa, hum. que começou lá em 2015, hum. com contratação de jogadores. O que, que a Crefisa fez? Aos moldes de Parmalat no patrocinador. Toma o dinheiro, hum. pague lá, depois na revenda vocês me pagam e tá tudo certo. O Palmeiras fez alguns aportes de jogadores que não deram muito certo, ok? Mas aí o Palmeiras depois se vira para pagar. A questão toda é, Flávio, uh, quando o Paulo Nobre, em 2015, fez o aporte dele, aliás, antes de 2015, né? 2014, na virada para 15, ele faz o um aporte de mais de 200 milhões do Palmeiras para sanar tudo, para colocar o Palmeiras nos trilhos e colocou. O Paulo, uh, ele dividiu esse investimento em 10 anos, e com praticamente zero de juros ao Palmeiras. Toma, me paga 200 milhões de volta e tá tudo certo, mas calma para pagar, pelo amor de Deus. Agora andem, depois vocês dez se viram. 10 suaves prestações a perder de vista. Não, não, 10 anos de prestações. Então, assim, de paguem vista. lá. É uma por ano e olha entendeu? lá. Entendeu? Tá, é, e, sei lá, divide o Paulo, enfim. O Paulo Nobre salvou o Palmeiras. Sim, salvou o Palmeiras, basicamente. Tá? É com o dinheiro Sim. dele, ele é muito rico, é. ele é um acionista do Banco Itaú. Sim, o cara tá, e... tá fora da caixa Nossa. em termos de, 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 de dinheiro, né? Muito bem afortunado. E aí, ô Flavinho, em 2016, é, o Paulo, ele... Vou explicar essa história para dar um conselho, que é um... pode parecer um pouco longo, mas, é... mas tem que explicar esse Redu... contexto. Resume. Tá, vou tentar reduzir. O Paulo, ele teve um entreveiro com a Mancha Verde, por causa da questão de... de, de é... Ingresso, as coisas, protesto, parará, parará, rachou com a mancha, a Leila se aproximou da mancha. Ou seja, esse movimento foi onde começou a ideia de colocar na presidência do Palmeiras. Tá? E puxando também o Maurício Gagliotti, que para mim foi o um grande erro do Maurício, de se afastar do Paulo, deixá-lo sozinho. O Paulo encerrou o mandato dele, ele sai do clube, ele viu que as movimentações políticas é, foram completamente contrárias à ideia dele até de manter uma boa posição. Ele fez o sucessor, né? Ele, ele fez, fez o sucessor, o sucessor se aproximou da patrocinadora, que na verdade também se aproximou da torcida, fez todo aquele movimento. E o, Paulo... e, e o acordo era que o Paulo Nobre fosse o homem do futebol na gestão do Galeote, que era um acordo de cavaleiros que não aconteceu. Exatamente. Então, assim, foram várias situações que é, mudaram esse curso. E afastaram o Paulo Nobre. E afastaram o Paulo Nobre. E, e diante disso... O que, que foi a primeira medida para acabar politicamente com qualquer força e elo do Paulo no Palmeiras? Paga o que deve para o Paulo Nobre. Paga o que deve, não importa quando agora. Entendi. O Palmeiras, em um ano, ele liquidou a dívida do Paulo. Sem necessidade. E ele ficou... Pe... Imagina um cara... Gente, imagina vocês, receberam 200 milhões... Só que em vez de você ficar feliz, se você receber esses 10 milhões, você vai ver, nossa... Não, não, claro, ele... Né? Ele, é uma ele ficou bem na lição, vocês estão loucos, cara. Uma não é isso. Que ele, que ele, ele, Gente, ele permitiu que o Palmeiras pagasse Isso aqui anos, é para vocês investi foi... continuarem ah, investindo e, e pra tudo. Para ter dinheiro em caixa, movimentar ah, esse o dinheiro... O tal do fluxo de caixa. E, e que, né? que, que é o problema do momento. E o Palmeiras bancou tudo, quitou. Só que a dívida da Crefisa, o que, que aconteceu? Que todo mundo achou que era uma doação. Quando veio o crivo de uma auditoria no Palmeiras e foi passar lá na Receita Federal, a Receita Federal perguntou, esse, esse valor aqui, o que, que é isso aqui? Doação. Não, não existe. Não, não tem doação. Isso aqui é Impresso. dinheiro. Isso aqui, Impresso. Isso aqui tem que ser justificado. Uhum. E essa dívida entrou novamente no cofre do Palmeiras. Só que essa dívida, com o passar dos anos por causa de juros, porque ela dependia de revenda de atletas e tudo mais, ela foi aumentando, ela foi alargando, ela foi cada a vez maior. Do Palmeiras, do com Palmeiras, o com seu a, próprio com patrocinador. Com o próprio patrocinador. Uhum. E no fim das contas, é, o Palmeiras foi reduzindo investimentos por causa dessa dívida e agora tem um problema mais sério. É, a questão é, o Palmeiras ele recebe da Crefisa cerca de 81, 85 milhões por ano só do patrocinador fora os bônus de títulos. Esses bônus não estão sendo pagos. Por quê? Porque a lei está abatendo os bônus para abater essa dívida. Certo. Só que esses bônus eles eram contabilizados para que o Palmeiras investisse em reforços. E o Palmeiras não fez. Então, o pouco que o Palmeiras teve de dinheiro gastou mal, porque essa atual gestão, porque as contratações, essas todas que o Quesada colocou, já é de responsabilidade de Leila Pereira e seus blue caps. O Palmeiras fez investimentos menores do que o torcedor esperava e do que o Abel esperava, os investimentos ruins, ele, Abel, também tem culpa porque estavam no crivo do senhor Abel, 
esses investimentos, não dá para falar que não, porque ninguém pega a jogada e fala assim, ó, Tom Abel, se vira. O Breno Lopes, por sinal, quem indicou, ele, ele, ele deu crivo a todos. Deu crivo quatro, a todos. Mas quem indicou o Breno Lopes, estava no Juventude, né? Sim. foi o Abel. Não, o Breno, assim, assim, Breno Lopes, que é o herói, né? O Danilo Barbosa, herói. lembra? Sim, que, mas, mas esse ele chegou, não, eu quero esse sim, cara. Sim, sim, então, então assim. Então é responsabilidade do Abel também, Tudo tem o crivo né? dele, mas também não é só do Abel. Porque essa história que coloca o Abel não gosta de medalhão, não sei o quê, parará, ele foi mudando um pouco o conceito. Porque ele viu que ele pedia alguns jogadores de melhor expressão, os jogadores não chegavam, aí ia para o plano B, o plano B não dava para contratar e contratava o plano C, que é justamente igual ao jogador da base que o Palmeiras tem. Que é esse o problema que eu falo. O Palmeiras investiu quase 150 milhões de reformulação da sua base de 2015 para cá, 150 pau, Flamengo, de vez de estrutura, de jogador, tudo mais, pá, 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 profissionais. E o Palmeiras vai ao mercado contratar jogadores de 20 anos, 21 anos. Espera um pouquinho, se eu tenho uma base, que ela é promissora, que ela é frutífera, que ela ganha títulos, e a gente sabe que hoje, sub-17, sub-20... Aliás, o Palmeiras está na final da Copinha, da contra, Copinha o América, contra o América Mineiro. Mineiro. Pelo segundo ano de seguido, novo, o Palmeiras na Flavinho, final. aquela coisa, hoje você sabe bem, o moleque é 17 anos... Ele já não joga mais com aquela garotada de 17 anos na época da escola. 17 anos, o moleque hoje já tá pronto pra, pra jogo. O nível de, do, do futebol... Você assiste hoje um jogo de sub-17, sub-20, meu amigo, é nível forte de futebol. Os moleques hoje são preparados já com essa idade pra jogar bem. É só você ver as últimas vendas grandes do futebol brasileiro. Todos menos de 18 anos. Vinícius, Rodrigo, esse Andrei do Vasco, o Hendrick com 16. Então, assim, os moleques já estão maturados. Se você tem um time que na base ganha tudo com molecada que você vê que os caras sabem jogar. E aí quando você vai contratar, em vez de você subir o seu próprio produto que você investiu, você vai gastar em Flaco Lopes de 20 anos, em Atuesta de 22 anos, em Navarro... De... Gente, pera um pouquinho, tá tudo errado. Já que é pra gastar, vai gastar com tá jogadores tudo... mais Exatamente. estabelecidos. Pega 21 milhões que... de euros no ano passado, em vez de comprar 8 jogadores que, sabe, tirando o Murilo, não. pô, você comprar 4 muito bons... Você faz um time titular de 14 a 15 jogadores, quando eu digo é que você faz um time mais um banco com duas, três grandes alternativas, e você insere a base. E aí sim, você reequilibra o seu elenco e faz uma equipe competitiva. Então é esse planejamento que deu no... No... É, deu no fio de cabelo o último do Abel. Então vamos ouvir o Abel. Coisa. Vamos ouvir. Fala, você ia falar que cansou de ser escudo desse tipo o de problema. O Abel vai falar sobre dois falo. temas, né? Ele vai falar sobre arbitragem, essa reclamação que o Facincani estava falando, essa coisa de, também de faltar um pouco de... Uh... Não, influência política, não sei se é isso, mas um pouco mais de força política, talvez, do Palmeiras, para que o Palmeiras uh, as reclamações do Palmeiras sejam levadas mais a sério. Né? Eu não achei que foi pênalti, antes que vocês digam que vocês dois acharam que foi. Mas, de qualquer maneira, era um lance que podia chamar o VAR. Eu só queria... Chamou o VAR naquele momento? Não, não chamou. Não, não chamou. Eu só queria, é, antes de chamar, eu queria dar um recado, gente. Obrigado pela audiência hoje. Estamos tá boa, muito bem hoje, graças a Deus. Nossa é estreia hoje... Ficar. Com o um pesaço direito, eu vou ler todas as mensagens já já depois do Abel. Continuem deixando o like, nossa audiência está subindo gradativamente, isso é muito legal. Não custa nada, porque se você deixa o like na nossa live, cada vez mais essa live se propaga para você com os conteúdos da Placar, para você conhecer o nosso trabalho, para que cada vez mais você fique inserido e interaja conosco. Então o like é muito importante para que a Placar, ó, se disperse cada vez mais pelas redes sociais, evidentemente se dispersando, se aproximando de mais público, de mais pessoas e você conosco. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Continue por aqui, dando like sempre, pessoal. Vamos ouvir o Abel agora, então é isso, Flavio? Não, mas antes é, é só para explicar por que nós estamos com essa audiência grande. Primeiro, eu, eu fiz duas promessas uh, uh, hum. no meu Twitter. Primeiro que a gente ia falar muito da portuguesa e a segura que o Facincani ia, ia aparecer hoje com o, o dorso nu. Que? Como os, os, não, não, não vou, como nada, os caras esquece. do Big Brother, não, entendeu? Não, não, os do Big Brother, vai, vai segue. Facincani Abel, vai, por favor, hoje. fale e interrompa Vamos ouvir, aí, por então, favor. Ó, gente, curtidas, importantíssimo, inscrever no canal, é, ó, tem que se inscrever no canal, e depois vocês falem o que vocês estão achando desse horário também, se vocês estão curtindo ou não, tá bom? Vamos ouvir aí o Abel Ferreira reclamando. Porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, é? é da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por, por e-mail. E não pode ser. Basta. Não é? o treinador treina, os jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se as coisas no jogo, 
que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar o que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. Não pode ser só. Pensada, esse primeiro trecho. Esse primeiro trecho. Não vou deixar nem o Facinho Pedro falar. Eu vou deixar segundo, você falar. Falar. Não, não, vai ouvir o segundo. Não, já falei, o segundo já. a gente eu já. Vou ouvir, eu já falei. Eu adorei. Já. Eu adorei. O já falei, já continuei falando. O Abel está falando, né? É, não adianta reclamar por e-mail. Tem que reclamar no jogo. É verdade. Com certeza. Podia mandar por WhatsApp também. Vamos lá. Mais uma do, do Abel. Estamos, como eu vos disse, ou eu não quero e. E se calhar cometi alguns erros no, no passado. Eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com um sem medalhão. Não, nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrik, é? porque isso dá, custa muito contratar um jogadores e dizer, vamos, sabemos que é um jogador. Vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrik? É? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo López? Conseguem fazer, a, comparar a diferença? Pronto. A diferença, a qualidade, o valor está aí. E nós temos que ter tempo com o López. Temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador. Potenciar. Uma coisa é rendimento. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém. Que cheguem aqui se forem contratados, se, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui, que não seja, não precisa de ser o treinador a dar a boa vale. Não pode haver dúvidas para ninguém. Quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos, não contratamos jogadores para o treinador. O treinador é um funcionário do clube, nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um, treinador, um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, hum, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar. Bom, a lógica do Abel é que inatacável. Porrada, hein? Né? É inatacável. É, é exatamente o que o Facicari estava falando. Quer dizer, se é para contratar jogador jovem para ficar formando, vou na base. É lógico. É bem óbvio isso, né, que sabe? Me parece bem é, lógico. Eu, ele eu falou, quero jogador pronto. E é isso. Ele falou muitas verdades. É, ele atira fortemente em, em quem é da direção de futebol. Né, não há dúvida. Ele deixa entender que algumas contratações... Pô, depois dessa, eu sou Anderson Bosa, eu falo assim, é, não. Ele deixa entender que algumas dessas <risos> contratações estão na conta do Anderson Barros, que é o cara que, que gere o futebol lá do, do Palmeiras. E ele aproveita e bate também na, na presidente, né? Porque quem indicou o Anderson Barros, foi, quem colocou o Anderson Barros nessa posição foi a presidente, na atual presidente pois do Palmeiras, é. né? E, e foi a... o Maurício, né? Ele veio é, na gestão mas, do Maurício. Mas Maurício e Leila é, é a mesma sim, coisa, sim, né? Sim. Não dá pra gente foi também... Todo mundo com o mesmo crime, É, né? não associar, né? É igual lá no Corinthians, um falando que o outro fez isso, mas, não, mas todo é o mundo, mesmo é, grupo todo que tá ali, igual, é, esse, então todo mundo. isso daí eles, eles, Sai pra jantar, eles podem enganar é o grande público, é, a gente exato, não. Mas enfim, é a mesma coisa, sai pra jantar, aí um Tá tudo igual. Um sai para eleição do outro lado, aí é inimigo, depois vai lá, beija a mão Sim, do outro. É, é aquela confusão é, que a gente é, é, sabe. A e aí o grupinho vai se eternizando. Exatamente. Esses caras é. vão ficar não, 80 não, não, anos ainda. Não muda, não muda. Tá todo mundo a mesma coisa. E aí ele bate na presidente. Eu, eu, olha, eu, eu, a minha leitura é o seguinte: há um processo claro de fritura do Abel. Jura? Juro. Pra eu mim, acho que é o contrário. O Abel fritando. Mas não, o Abel não pode fritar não, ninguém. Lá, ele não é como ele mesmo disse. Ele é funcionário. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Quem é que pode mandar embora quem? Quem é que pode mandar embora quem? Olha, é mais fácil. Não, imagine, é a Leila fácil. não sai... De... Mas não, imagine, que... pode... Não, imagine, a Leila não vai sair o do comando. O, o ela, pode, ela pode fritar é. o Abel e aí, um, num determinado momento, você sabe que unanimidade não existe no futebol. Daqui a pouco... 10% que estão contra o, o, o Abel, esses 10% se transformam em 20, depois os resultados não vêm, se transformam, já, já tem uma final sábado. Se o Palmeiras perder para o Flamengo, já uns 30, 40% o, já vão começar Sada, a pegar o Abel, do, o Abel do, pode ter, do Abel. O, o Abel, ele pode ter é, defeitos como qualquer outro técnico que tem, e aliás, a minha cobrança em relação a ele, todo mundo sabe o quanto que eu respeito, admiro e, enfim, acho para mim o maior técnico da história do Palmeiras, mas o Abel, ele comete para mim um grande pecado. Olha o superchat. Opa, de 4 dólares. Ô, oh, Pedro Jesus. Peter Jesus. Deve estar nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Um abração, Pedro. 
Fala Facinho que você é brabo, brabo hoje é a palavra. Cada vez que o Abel abre a boca, se torna mais ídolo. O Abel está com a coluna doente e lo Essa é uma declaração que mostra de que se ela virar as costas para o Abel, é, ela sai do clube ela a, cai. A, 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 pô, enrolada numa pizza. Não, né? eu, não, é, eu, não, eu não concordo com vocês. O... Me desculpem, não, a minha leitura não é essa. O, o que não, não, eu é... entendo. A, a tua leitura Lelê, é... Eu entendo. É o Lelê. Gente, o Abel é maravilhoso. Eu sou fã. Fui um dos primeiros a dizer que ele seria técnico do Palmeiras. Tô, tô ligado em todos os movimentos do Abel. Acho que ele tem um talento fantástico. Agora, também, colocar o cara como assim... assim não, eu acho que falta profissionalismo nesse momento no Palmeiras. A presidente tem que ser profissional. O Abel tem que ser profissional. É, mas ele o tá sendo, né? Não, não mas, mas, mas foi ele que, que pediu a contratação de um cara que ele não usa, pô. Sim, mas ele, é o Breno mas, Lopes. Mas ele, então, ele, ele não, tem o erro não, dele. Não, ele tu, tem o erro dele. Bem, mas pra gente não achar que mas, é só gente, a Leila de tá 100% errada... E o Abel está fazendo tudo certinho. O Abel avalizou essas contratações. Por isso que eu ia dizer. Por que, que o Abel não dá, não dá chance para o Giovani, que ontem estava Sim, mas é isso que eu ia falar. É o, isso, o erro dele é que ele destrincha Ué. tanto e elogia a base do Palmeiras... E não usa. E na prática, então, ele pô. coloca Navarro, então, Atuesta, é isso. Tabata, Breno Lopes... Ou ele coloca... Que, quem escala o time? Ou ele coloca para ficar mostrando... Quem escala o time? Ele, ele eu então, concordo. Então, o que eu estou falando, que é, sabe, é que assim... Se ele, Abel... Uh, ele em algum momento usa esses jogadores para mostrar a fragilidade do elenco, aí ele se sabota. Aí ele se sabota. O que ele tem de virar e mostrar para a Leila é o seguinte, eu estou usando os miúdos, como ele fala, os garotos, para provar que além deles serem bons, os que trouxeram não servem. Então você tira esses de cena... Eu quero outro nível de jogador para se somar aos miúdos que eu estou tendo que usar agora mais rápido do que o esperado. Facinca. Porque aqueles que estão aqui não competem porque... no nível do Palmeiras. Aí ele estaria sendo porque certo. Que então, ele aceitou... então, então esse é o... nisso eu concordo com você. Nesse, esse erro porque é um pecado ele... capital dele, é esse. Por que, que ele aceitou, então, a contratação do Navarro? Não, eu concordo. A segunda, por que, que ele aceitou a contratação do Lopes? Não do Breno Lopes, do, do outro Lopes, do argentino. Por que, que ele aceitou a contratação do... A tuista. Nessa gestão, Por que ele, que ele não aceitou foi bem? a eu contratação com do, do, do Tabata? Sim. Então, ele também tem responsabilidade. Ele que dissesse o seguinte na hora de contratar: não, esses caras aí eu não quero. Ou vocês trazem o Messi ou eu não quero. Eu estou exagerando aqui, óbvio. Não, né? sim, ou vocês eu... trazem um cara para resolver, ou então eu vou para a base. E aí, com a base, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Pronto. Então é isso. E, e ele cometeu, inclusive, é, o grande erro para mim. Que não é que, ah, o Palmeiras ia ser campeão. Não é nada disso, Flavinho. A questão toda é... é as vésperas da decisão do Mundial contra o Chelsea, uh, ou, no caso, as vésperas do Mundial, o Palmeiras teve três baixas de jogadores que o Abel tirou do elenco uh, devido ao comportamento. O zagueiro Renan, o volante o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Três jogadores que eram constantemente utilizados no time principal... Inclusive, participaram da final da Libertadores contra o Flamengo em 2021. Jogaram bem na decisão. E desapareceram do elenco. Por quê? Porque o Palmeiras é, colocou, neste time que foi participar do Mundial, essas contratações. A Tuesta, a Navarro, o Jailson, etc. Esses jogadores que tinham acabado de chegar. E que não tinham naquele momento exceção ao zagueiro Murilo, que se mostrou muito competente, tanto é que é titular, é, nenhuma rodagem ou um entrosamento para o momento que o Palmeiras tinha 40 dias, como está tendo o Flamengo agora, para montar um time, ou no caso, é, melhorar fisicamente aquela equipe para jogar o um Mundial no sonho de ser campeão contra um Chelsea, que é um time europeu, que joga 10 vezes mais em rotação um time sul-americano, etc. E todo mundo viu o que é um, um nível de futebol europeu em comparação hoje com uma equipe sul-americana. E o Abel tirou de cena jogadores, que esse foi o grande pecado, que poderiam, mesmo tendo problemas extra-campo, naquele momento você... Tá bom, eu vou com vocês, depois nós vamos resolver. Renan, você vai lá e entra no campo. Patrick de Paula, você vai lá e resolve. Mini não vai precisar de você. Tanto é que o Palmeiras precisou desses jogadores no jogo contra o Chelsea e não teve. Ele termina o jogo com o Atuesta, com o Navarro. 
O Daverson que tinha feito o gol e era muito mais atacante que o Navarro, com mil problemas que tinha o Daverson, que a gente sabe que o Daverson é um cara meio avoado e tudo mais, mas ele como jogador é muito mais experiente que o Navarro, vinha com a confiança da torcida, tinha feito final, e ele só vai entrar no fim do jogo contra o Chelsea, porque o Navarro entrou antes. Então o Abel também tem algumas, alguns traquejos, alguns manejos de equipe que são questionáveis, e ele errou nesse Mundial na minha visão. Se ele tivesse com os garotos, ah, poderia ser diferente o resultado? Não sei. Mas que ajudariam mais do que esses que a gente tá batendo na tecla, Navarro, não, Atuesta, bem, eu depois? Eu falando isso de erros, fato, entendeu? erros passados então, assim, do Abel. O Abel também é. Não é perfeito. É mas, ao mesmo tempo, o Abel pediu jogadores melhores e pela necessidade de repor um elenco que estava perdendo atletas, teve de contar e se contentar com esses que pra estão aí. É um erro geral de todo mundo. Encerrar Palmeiras. É... Vai ter alguma contratação? Que <risos> sabe, afinal de contas, porque a gente tava falando, o último que a gente falou, aliás, falamos isso aí durante muito tempo, foi o rapaz lá do Sassuolo. Como é que ele chama? Eu chamo, o menino? O Matheus Henrique. Henrique. Ah. A questão do Matheus Henrique é a seguinte: o, o Palmeiras sabe quanto pagar. É... Ele já se dispôs a fazer a proposta. Então, verbalmente, com o Sassuolo existe o acerto. Com o Matheus Henrique, tudo certo. Só tem um problema. Qual é? O treinador do Sassuolo, o Alessio Dionísio, que é fraquíssimo, por sinal, ele, para liberar o Matheus Henrique, exigiu que a diretoria lhe desse a garantia de um reforço. Então, enquanto o Sassuolo não der a garantia de um reforço, de buscar no mercado, ó, essa peça de reposição, não libera o Matheus. Oxi. Então o Palmeiras vai ter que contar aí com que uma dureza, habilidade. Hein, tá, o Palmeiras depende do... do, do, do bem, não, o Palmeiras está sendo chantageado pelo técnico do Sassuolo. É, porque o, o cara vai perder um jogador, o time está brigando contra o rebaixamento na 17ª é? Tem colocação. Tem duas queçadas aqui, você viu. O né? Matheus Henrique é, não, não, foi não, não, reserva, não. inclusive, nesse final de semana, não é utilizado, mas ao mesmo tempo é. É reserva, mas não é o, utilizado, o queçada, mas só sai se eu precisar... Deixa de... eu te perguntar um negócio, queçada. Você, então, oh, você não Francisco. acha que o, o Palmeiras demorou muito para ir ao mercado? Porque nós já estamos no, em fevereiro, praticamente, né? Em que, que você acha, Quesada? Você quer que eu faça com a voz do Quesada? Não, não, pode não. ser você mesmo. Com a é voz que do ele fala Quesada. Não, fala você, você mesmo. É. é. Eu fiz uma pergunta que é a minha opinião. Eu fiz uma pergunta que é a minha opinião. Você já opinião. respondeu. É. E bem... Deveria ter Pô. ido em, em outubro do ano passado, Pô, já deveria ter ido atrás. É, que seja em junho. Então, mas só que em junho ele foi à janela. O que aconteceu? É, ele traz errado. o Meritiel, ele traz o Lopes Esses jogadores e ele são gasta... tudo de, de segundo escalão, e o Tabata. Não, é. segundo escalão com preço de primeira. Olha aí, ó, tem grana pra nós aí. Opa, ó. Beto Filgueiras, para fazer... A Shakira, rapaz, o Abel pede uma Ferrari, a Leila vem com o Twingo, ó, custa o pro Twingo. Abel pede o Rolex e o Anderson Barros vem com o Cássio. Nossa, bem que um Cássio me ajudaria, não tem o relógio. Mas é que foi exatamente mas a, é a música, a né? Aí fica difícil. Tal, Obrigado, né? Beto Filgueiras, um abração pra você. Mas é, é complicado, por isso que precisa se alinhar. E quando eu falo que o Palmeiras gastou e gastou muito, Quesada, só Flaco é. Lopes, é. Merentiel é. e o é. Tabata custaram é. 17 milhões de euros. 